हेलो स्टूडेंट्स चलिए आज मुझे आपको दिखाना है एरोबिक एंड एरोबिक डिफ्रेंसेस और इन सबको तो पहले आप ये वीडियोस देख लीजिए आज आप केवल वीडियोस देखिए आज मैं कोई क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना मैंने दिया है वो सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएँ फिर मैं परसों आपको क्वेश्चन डालूँगी फिर आगे का नया सिस्टम पढ़ाऊँगी ठीक है तो आप ये वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में सी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एज द नेम सजेस्ट एरोबिक में क्या चाहिए होता है हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहता है जबकि एन एरोबिक में एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं रहता ठीक है वेरी गुड अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया वेर डज इट टेक्स प्लेस एरोबिक रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपको स्टेप्स मैंने अच्छे से बताया था बेटा कि साइटोप्लाजम में पायरुवेट इज फॉर्म अब आपको सर पायरुवेट क्या होता है बेटा आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा ठीक है सो या हियर साइटोप्लाजम में पायरुवेट फॉर्म होता है और जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है मीन्स इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप एरोबिक एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स Anaerobic respiration also takes place in two steps, but both the steps take place at the same region that is cytoplasm. बेटा आपको पता है ना cytoplasm क्या है और mitochondria क्या है? These are cell organelles, है ना? See, this is my cell. This is my cell. This is my mitochondria. Golgi, say vacuoles. Aerobic respiration में पहला part, पहला half जो मतलब react cytoplasm only. वेरी गुड गाइज देन ब्रेक डाउन मैंने आपको बताया था ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है एरोबिक और एनरोबिक एक्सपीरेशन ये गाइज ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होती है ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में ओके नाउ नाउ वाई वाई मोर एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन गाइज एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बट क्यों वाई क्या होता है यहां पे कंप्लीटली ग्लूकोज हमारा जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है मींस सिक्स ग्लूकोज का होता है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स मींस इट इज मेड अप ऑफ सिक्स कार्बन एक दो तीन चार पांच इटली हमने उसको तोड़ दिया तो दैट इज वाई इट रिलीज इज मोर एनर्जी वेर एज इन एनरोबिक इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस मीन्स वो जो ग्लूकोज है वो पूरा नहीं टूटा या तो वो दो कार्बन रहेगा या तीन कार्बन रहेगा तो दैट इज व्हाट व्हाट टू कार्बन कंपाउंड और लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ मसल सेल्स व्हिच इज अ अगेन अ थ्री कार्बन कंपाउंड तो आपने देखा हियर क्या हुआ इसमें क्या हुआ हमने उसको पूरा तोड़ दिया इनटू वन कार्बन कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बट हियर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हुआ है दैट इज वाई लेस एनर्जी इज रिलीज राइट गाइज सो इथाइल एल्कोहल इथेनॉल इज प्रोड्यूस एस बाई प्रोडक्ट वेन ड्यूरिंग फॉर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट वेन ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल गाइस ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट आप देखिएगा आपको समझ आएगा लाइक ओके देन गाइस या वी हैव सीन द एंड प्रोडक्ट एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज यू कैन सी ओवर हियर थर्टी एट ए टी पी सी एरोबिक में बिकॉज कंप्लीट ब्रेक डाउन इज टेकिंग प्लेस थर्टी एट ए टी पी इज प्रोड्यूस वेर एज यर ओनली टू ए टी पी इज प्रोड्यूस वाई बिकॉज इनकम्प्लीट ये डिफरेंसेज हैं जो आपको याद करने हैं ठीक है और लिखने और ये याद भी करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट ब्रेक डाउन इज फॉरवर्ड थोड़ा यस सर प्लान डू रेस्पिरेशन वी सॉ इट इन द लास्ट क्लास इट सेल्फ है ना प्लांट्स डू रेस्पिरेशन वॉट डू आई मीन माई प्लांट्स डूइंग रेस्पिरेशन आई मीन की सी What do I mean by plant doing respiration? See, plants by photo plants by photosynthesis. What do they do? They give out oxygen and glucose. And and this photosynthesis ke baad they also do respiration. Now, what do they do in respiration? They do take oxygen and glucose and convert it into Yes, guys. CO2. This CO2 is again used by plants in photosynthesis. You'll be like, sir, we have to heard that plants give oxygen, है ना? And take in carbon dioxide. But what I am trying to tell you is, plants also take in oxygen and give out carbon dioxide. 
okay plants do take in oxygen and give out carbon dioxide but what happens is do, jo do, jo carbon dioxide wo release karte hain it gets used up in photosynthesis it gets used released hota hai we kyunki raat ko plants photosynthesis nahi kar rahe hote so oxygen is not released only what is released at night only carbon but desert plant mein raat ko photosynthesis hota hai carbon dioxide is released by the plant at night that is why we should not sleep under the tree guys are able to understand so this is a very important question like it might come in the exam now now apart from this apart from this ab ab jaise ki hamari body mein blood hai to transfer gases oxygen maine yahan se liya lungs mein lungs se how does it reach my brain by blood transport system hai but plants mein there is no such transport system to transport gases right there is only xylem and phloem which helps in transport of water and minerals phloem helps in transportation of yes guys only food तो गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में सो गाइस फॉर दैट आई वुड से कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर डिफरेंटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर सी दिस इज माय ट्री सो व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू रेस्पिरेशन डिफरेंटली फॉर एग्जांपल लीव्स एंड ग्रीन स्टेम हाउ डू दे डू रेस्पिरेशन बाय स्टोमैटा व्हाट डू आई मीन बाय स्टोमैटा Yes, guys. You know there are tiny pores present on the surface of the leaf. अगर आप leaf की surface देखोगे, there are tiny pores present on the surface of the leaves, which helps in exchange of gases. Basically, releasing oxygen and taking in CO2. Right. So leaves का तो stomata से काम चल जाता है. But talking about talking about stems, bark. Bark में क्या होता है? There are small, small. pores present in the bark woody stems and roots these are called as lenticels what are these called as guys lenticels to yahan pe ye help karte hain oxygen lene mein aur carbon dioxide wo bahar dene mein root hair in young roots root hair help in exchange of gases between the plant hai na guys very good this is easy hai na थोड़ा आगे चलते हैं नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट अब क्या होता है कि देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेस जो हमारा रेस्पिरेशन होता है जो स्ट्रक्चर होता है उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि हमारे में वॉट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स लंग्स है ना दी दीज थ्री आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स वो हमारा थिन होता है रिचली ब्लड सप्लाई होती है और सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है ना लंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन आपने देखा है ना हमारे लंग्स को इफ यू सी सी इफ यू सी दिस इज द एलवेल ऑफ द एक्सचेंज सरफेस यहां पे आप देखोगे इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है क्योंकि सी आर्ज सो लार्ज सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा यहां पे सरफेस कि इट शुड हैव अच्छे क्यों ताकि गैसेस आ और जा सके अगर थिक रहेगा तो जाने आने में दिक्कत होगी है ना सो वी डोंट वांट दैट दैट इज व्हाई अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैव वेरी थिन वॉल्स ओके नाउ थर्ड थिंग दे आर अबेंडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होंगे आपके लंग्स में और बेसिकली एल्वियोलाई में क्यों क्योंकि ऑक्सीजन कहां जाता है लंग्स के इट गोज इनटू द ब्लड तो ब्लड टेक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑल्सो यू कैन से अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजें होती हैं कि रेस्पिरेटरी सर्फेस को थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला होना चाहिए जिससे कि एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है मतलब एक्सचेंज ज्यादा होता है अगर वो मॉइस्ट रहे तो है ना गाइस वेरी गुड थोड़ा आगे चलते हैं एग्जैक्टली नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल वेन वी सी अमीबा जब हम अमीबा को देखते हैं अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा डज रेस्पिरेशन थ्रू गाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन माई गॉट वेरी गुड नाउ वेन यू सी ग्रास होपर हाउ डज ग्रास होपर डू रेस्पिरेशन वी से अ सिस्टम कॉल्ड एज ट्रकियल ट्यूब आर प्रेजेंट सी ओके आई ट्राई एंड ड्रॉ इज इन साइड द ग्रास होपर पोर्स प्रेस सर्फेस से 
Yes, so yeah. So that's how gases or transport of gases. Which is open their mouth and close it again and again. Why? Because they use dissolved oxygen in water. And how do they do respiration? They do respiration through organs called as gills. They do respiration by organs called as gills. They open their mouth and take water. Water from the mouth moves through the gills and comes out of the gills. Are you able to understand? Or gills make out their blood vessels jo oxygen ko capture karke puri body mein le jati hai. So it is called as brachial system in this thing. Cutaneous means uh, uh, that is skin. So that's why we respiration karta skin se. Or jo human being, reptiles, sab mein kya hai? lungs hote hai, juske through wo respire. Karte. Fishes? Cutaneous. Right? I mean the humans consist of what guys? It starts. Let's draw it. Right? Yes, guys. So, yeah. It starts from a... Okay. Yeah, guys. You should be able to draw this. Okay, very... Like, he looks very ganda. We'll make him little smarter. Right? No, not better. Okay. Let's give him some shot. Okay. <laughs> okay, guys. Yes, guys, you should be able to draw at least this thing. I'm drawing a very basic diagram. Okay. Now, where do we start from here? Now, this entire region is called as pharynx. This entire region, if you can see here, this, okay, here, this region is pharynx, okay? This entire region is pharynx. And the upper part of the trachea, this is the trachea. The upper part of the trachea is called as larynx, guys. Or the voice box okay this is called as larynx of the or the voice box then we have bronchi over here okay it's already labeled so let me not do that and we have bronchi and we have bronchioles and you all know lungs right guys lungs are resting on a muscle what is this muscle called as guys this is called as diaphragm The muscle on which the lungs are resting is called as diaphragm. Okay, so this is the human respiratory system. Right, guys? I guess I guess you are able to follow what it is. You should be able to draw this at least. A very easy basic diagram. You saw how I drew just like pipe banana. And guys. Now the lastly one more video I'll show you that how respiration occurs in this. That is part three. Important. Okay. <coughs> the diagram is kind of important. The respiratory system starts. It starts from the nasal cavity. Okay, human ke it starts from the nasal cavity. And guys, this entire region. Okay, this entire region is called as pharynx. Or ab dekhoge. This is our trachea. This is our trachea. And trachea ka topmost part is called as larynx. Why larynx? Because it is the See, this is the trachea and the topmost part of trachea is called as larynx. Yaha pe kya hota hai? Voice box. It, you know, it produces the voice. And can you see yaha pe jo ring ring si bani hui hai trachea me? Trachea me ring ring si bani hui hai. Why is this ring like structure present over here? Guys, ye is liye present hai taaki hamara trachea collapse na ho. For example, collapse kyun hoga? See, jaise ki I'm breathing in, I'm breathing out. To kya hua yaha pe? Ek vacuum create ho gaya mere trachea me. क्या हो गया वैक्यूम क्रिएट हो गया नाउ इस वैक्यूम से क्या होता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रक या कोलैप्स हो जाए नाउ आई आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल कि देखिए आप अगर एक पॉली बैग लेते हो इफ यू टेक अ पॉली बैग यू ब्लो एयर इनटू इट इट विल स्वेल अप बट एज सुन एज यू एज यू सक द एयर आउट ऑफ इट व्हाट हैपेंस इट कोलैप्सेस राइट बिकॉज़ ऑफ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द पॉली बैग सिमिलर थिंग हैपेंस विद द ट्रकिया और ब्रोंकाई आल्सो विल हैपन एक्चुअली नॉट हैपेंस विल हैपन इन योर ट्रकिया और ब्रोंकाई क्योंकि 
समथिंग गैस अंदर दी जैसी एक्सपेल करी गैस यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहां पे प्रेशर क्या कम है तो इट कैन कोलैप्स बट दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्टिलेज वी से इट्स अ कार्टिलेजिनस रिंग द ट्रकिया एंड ब्रोंकाय आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स व्हिच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग द ट्रकिया एंड यस द ब्रोंकाय हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स व्हिच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा एग्जाम में सो प्लीज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर देयर दीस आर वेयर इज इट प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट ओवर द मसल ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट दिस इज व्हाट डायफ्राम एंड यू हैव अ लंग्स ओवर हियर नाउ देयर इज अ नॉच ओवर यहां पे देख रहे हो आप एक कर्व सा बना हुआ है यहां पे ऐसा कर्व क्यों है क्योंकि यहां पे हमारा हार्ट होता है व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर गाइस यहां पे क्या प्रेजेंट है यहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है ठीक है तो यहां पे बेसिकली डायफ्राम हमारा कैसा होता है डायफ्राम हमारा ऐसे होता है तो क्या होता है ये वॉल्यूम बढ़ा देता है लंग्स का सी नॉर्मली आई एम लाइक दिस when i'm breathing my diaphragm goes like this and my muscle here intercostal muscle they pull it towards the outer di direction jab ye yahan pe pull hota hai aur ye aise hota hai to kya hota hai hamare lungs ka volume badh jata hai jab volume badh jata hai to kya hota hai pressure kam ho jata hai when the pressure is less what happens atmosphere ka pressure zyada hai aur mere lungs ka pressure kam hai to the air rushes inside my lungs this is called as inspiration are you able to understand guys so when i'm breathing in what happens the volume of my lungs increases the pressure inside my lungs decreases hai na and because of difference in air pressure between the atmosphere and the lungs the air rushes into my alveoli or oh, sorry not alveoli my lungs basically hai na mere lungs mein air pahunch jata hai uske andar kya hota hai as soon as you see you can see the in, as the bronchi inside spreads like a branches of a tree and what do we call it as we call it as ब्रोंक्योल्स और मैंने क्या कहा था एल्वेलाइ में क्या होता है एल्वेलाइ में क्या होता है एल्वेलाइज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्योल और वहां पे क्या होता है गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज हैपनिंग नाउ सी आर एबल टू सी एल्वेलाइ इज हैविली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हाट डिड आई टेल यू What are the characteristics of the respiratory surface? उनको सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए तो आपको दिख रहा है यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है बिकॉज वो राउंड राउंड है स्पेरिकल है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है अब सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है है ना और यू कैन सी दिस पिंक एंड ब्लू थिंग्स वॉट आर दीज दीज आर कैपिलरीज है ना रेड वन इज नो आर्टी आर्टरी इज कमिंग एंड इट इज स्प्रेडिंग पहुंच गए हमने स्टार्ट करा नोस से ट्रकिया पहुंचे ब्रोंकाई पहुंचे ब्रोंक्यूल में पहुंचे अब हम कहा पहुंच गए लंग्स के अंदर हम एल्वेलाइन में पहुंच गए एल्वेलाइन में होता क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ठीक है अब हम देखेंगे एल्वेलाइ की तो कैन यू सी वेन द ब्लड इज कमिंग वेन द ब्लड इज कमिंग इट इज गिविंग ऑक्सीजन इन साइड द लंग एंड वॉट इज इट टेकिंग आउट इट इज टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आपको समझ आ रहा है एक्सचेंज किस चीज का होता है लंग्स में वी टेक इन ऑक्सीजन the oxygen from my lungs where does it go it goes into the blood right samajh aa rahi hai ki bouncer ja raha hai <laughs> yeah are you to understand carbon dioxide jo ki i am exhaling out which i energy now my body needs more energy that is why what will happen it will start moving in a faster pace right guys aapko samajh aa raha hai what is happening so what were the steps of respiration i told you What were the four steps of respiration? क्या क्या होता है पहले मैं ऑक्सीजन अंदर लेता हूं लंग्स में लंग्स में आने के बाद वेर डज द ऑक्सीजन गो इट गोज इन टू द ब्लड है ना नाउ ब्लड से वो ऑक्सीजन कहां जाता है इट गोज टू ऑल पार्ट ऑफ माई बॉडी ऑल टिश्यूज ऑफ माई बॉडी ऑल ऑल यू नो लंग्स बेसिकली कहीं भी सब जगह जाता है हार्ट एंड एवरीवेयर नाउ आफ्टर रीचिंग माई ऑर्गन वॉट हैपन्स द ब्लड गिवस ऑर्गन द ऑक्सीजन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑर्गन राइट जो कि द ब्लड ब्रिंग्स इट बैक टू द लंग्स एंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट आउट राइट गाइज आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन अभी जब हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ओके जस्ट जस्ट लेट मी नो डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट सो दैट आई नो आई आई इफ यू हैव एनी डाउट आई ट्राई टू पुट इट इन द नेक्स्ट थिंग ओके गाइज सो लेट्स लेट्स जस्ट सी इट वंस अगेन okay starting from the respiratory system in exactly so if you see the respiratory wo mere lungs mein aa jate hain taki main unhe 
external respiration. Now, what do you mean by external respiration? External respiration means exchange of gases between blood and the lungs. Component of the blood. Perfect. Then, talking about transport. Now, how is the gases transported? How are the gases transported? Means oxygen transport kaise hota hai? Kaise hota hai guys? For example, oxygen is transported by hemoglobin. As I told you, hemoglobin is the red colored pigment present on the RBCs which helps in transportation of oxygen. Aur jo baki ka 3% hota hai, wo kaun transfer karta hai? Plasma. Plasma is the fluid component of the blood. Perfect. Then talking about transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide kaise transport hota hai? Wo bhi to aata hai tissues se hamare lungs tak. Kaise aata hai? Basically, 5 to 7 percentage is dissolved in plasma. Okay. But maximum amount of carbon dioxide is transported as by, oh my god, sorry. Is transported as guys, by carbonate ions okay means wo kahan pe hota hai wo plasma mein hi hota hai but in different form in different form is bicarbonate hco3 negative sorry yes guys it is in the form hco3 negative okay so is form mein transfer hota hai and baki bacha 23% kaun transfer karta hai hemoglobin aur jab carbon dioxide hemoglobin se attach hota hai to hum hemoglobin ko kya kehte hain carb amino no so this is what you have seen. One more video I want to show you that is much more better than this. Ki how respiration occurs. That is the three uh, that I'll just search it out for you. That is uh, 3D. Three D model showing. Respiration. Respiration in human beings. It's a very good model which I've seen. As you can see. So here we've got the uh, lungs and the heart from a sheep and it would be this way round. So here we have the left lung and here we have the right lung. And I can just demonstrate that these are lungs by intubating the trachea. free oxygen from air but inhale through nodes of dirt from the air. Then the air enters trachea or windpipe through pharynx or throat. This pharynx has one more opening which leads to food pipe. Whenever air enters it, stomach send it back as burp. Now air passes through the windpipe then the two bronchi which forms many narrower branches called bronchioles. Small air sacs or alveoli receive the air and oxygen from air diffuses into blood through thin wall of blood capillaries during the diffusion process. Blood cannot exchange gases absorbed in water in this arrangement, hence we can't breathe in water. How do we breathe the air out? The diaphragm moves downward, creating space for the lungs to expand, decreasing the air pressure in lungs. When diaphragm moves up, putting pressure on the lungs, then the air from the lungs moves out of the body or gets exhaled. Taking the reversed path, that is bronchiole, bronchi, windpipe, pharynx, then nose or mouth. We do this process that is inhaling and exhaling 12 to 20 times per minute.
Okay. Everything will be there. Respiratory system. In humans, in the thorax region within the rib cage are the in the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only two lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles, into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary In the thorax region, the ribcage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the ribcage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of three lobes. While the left lung has only two lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus.
So this is all what I want to say that this is all what we are we have done. And they collected the last we have to take her Jada Chadi video. आप क्या कहते हैं अब आप इसको वीडियो देखने में कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूं आप केवल वीडियो देखिएगा इसको समझिएगा और फिर करिएगा परसों मैं इस पे क्वेश्चन दूंगी सो यू गो थ्रू दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द थिंग आप उसके बाद कुछ ना समझ रहे हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर ओके थैंक्स